kwamba bado serikali inapambana kwa dhati kulikabili tatizo la uhaba wa maji lililojitokeza kwenye jiji la Dar es Salaam kuanzia Juni sita hadi leo. Katibu mkuu huyo amewaambia waandishi wa habari leo kuwa tatizo hilo limesababishwa na kukatika kwa bomba kubwa na tegemezi la kusafirisha maji kutokea kwenye chanzo kikubwa cha maji. Ndolea ndo yangu zamu yangu kukinga maji Hata mimi zamu ha, yangu Hini zamu yangu bwana wewe ha, Ui mama vipi nini uyu Yani mimi metuwa mdao jaba na sumiri maji ndolea 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 Nakinga mimi ni zamu yangu Sikiza ni kwa bii Mtakubwa moa sasa hivi Sasa kama ni zamu yangu ni zudeme Zamu yako zamu yako ni unami zamu yako zamu yako gire Nakinga mimi hapa hechi ukinga Maka ni maajile kukinga ndolea zamu ni shule nitakufundisha mimi We did all investigations. We did CT scan, X-rays, lab test, ultrasound, but everything comes normal. So now we are helpless. Briona, hi Wumi. Doctor, kisa mahau mo na managan. Hmm? Una managan? This is the second day to na mleta Briona apa. Do na mo na mo aji tambui, doctor. Sinjui na mfanya nini? I don't know what I'm doing with my daughter. Una nambia Briona haumwi? Ume mwona hali yake? Una nambia mwanangu haumwi? Doctor, kweli? Will you come down? No. Doctor, please help my daughter, please. Na kuomba msaidie mwanangu. Na kuomba msaidie mwanangu mungu wangu. She wanna be okay. <laughs> what is wrong with my daughter? No, what okay. is wrong with my daughter? <laughs> Let's go to the ward. Chandra. Yes, please. Doctor. I have never thought nor expected to lose my daughter to unknown sickness. But all in all, let us leave it to God. Yes.
don't give up. Continue fighting. Sisi, kama hospitali, atuona ugonjwa. Sasa, kama baba, utaona ugonjwa ya mwanao. Najua. <coughs> Mami, otoki kukata tamaa, sana. Ni wakati wako kuniunga mkono sasa. Mumbia duwa mtoto. Ntaruli na ya kiwe kwa salamu. Tangu ya nyumbani. Wewe Hani Mhm. Kwa nini nyayo yule msichana? Mhm. Unajua mimi mpaka sasa hivi nashindwa kuelewa. Baby you know mimi siamini hivi vitu. Mhm. Yaani kwa nini nyayo ya? Mhm. Unajua hichi kitu unachukulia kawaida lakini hakina ukawaida. Yaani mhm. Mimi hai sinking kabisa. It's not making sense. It's not. Ni nitaka kama kujisaulisha hivi lakini Mimi practically it's scaring me so much. I'm I'm really scared. I'm telling you, I am so scared. 
Kuzani. Asiyo kwa pesa hiyo. Atakuwa maybe yuko nje au chumbani kwake. Kuzani. Yuko hapa. Naitua Anton Mavunde, Stan Mohumbila. Taluma yangu ni sheria. Mimi ni muna sheria. Mambu elo mingi na amini kwenye sheria. Naipenda sana familia yangu. Nipo hapa kutaka kujua. Leo asubuhi kwenda bombani kuchota maji. Ukatokea ugomvi. Maamuzi uliyofanya ulichukua mchanga wenyewe ule kanyagwa na mtu ambaye ulikuwa anakumbana naye. Usiokujua ni kwamba ule mtu ulikuwa anakumbana naye amefariki dunia. Kwa nini ulichukua mchanga? Nataka kuniambia kifo chake. Kinafanana vipi na wewe kuchukua mchanga? Suzanne. Nataka nijue wewe ni nani. Nene mkoyoyo wa bisongoyo. Rishine sikuzani waleko. Ngena wote. Mimi ni mchangu. Wakati wa usiku, bibi yangu wa kirasi kwa nakucha kwenye inyumba. Tena sio peke yake. Wa nakucha na wenzia. Pire vya kula na besema visi mwaku. Mnene, ukuwa wikire kwa sababu wa nakucha kwa. Kuna mda mwingine hapa Sebrene tunapoka kuangalia video. Tunapageuza pana kuwa maji. Kwa jiri ya kufanya vika ufietu. Na umbo unisame sana. Lakini kuna muda itambidi ni warishi nyama za watu. Kutokana na pataa kwa ya wakuru. Nile na mbo. Ewe manga sana. Mwona pari mwona. Wakuru wako njiani wanakuli. Utajio ngezea matatizi wakindirea kukuta. Naomba nenda karani. Kumbu wane mbeo kusu mwona angu. Nimi kuambia mwona haumwe. Tena hana ugonjwa wawote. Lakini amichaguriwa kwenye imae ya wachawi wa kichichi cha munga. Na kesho ni juma atano. Ifikapo ni juma sa kumi.
ndo nyumbani huyu ndo mjomba wangu Mjomba huyu ndo yule tajiri wangu naeka naye mjini naishi nyumbani kwake Aha Karibu sana mjomba Asante mimi nashukuru nashukuru sana kwa kifupi kama alivyoelezea siku zani na mimi ndo naishi naye mjini na kwa sura nyingine tunaishi vizuri sana. Kufika hapa ni kwamba mwanangu anaumwa sana. Lakini jitihada zote zinagonga ukuta kwa namna tunavyokwenda hospitali. Jaribu kulitizama tatizo lakini hatuoni. Kwa nikaona tu ni vyema nifike kwenu ili tuweze kulitizama kwa sura nyingine tena. Bwana shikwelewi. Ule haya kilehe. Shikwelewi kabisa. Nimezungumza kwa undani kidogo na siku zani. Nikajaribu kuliona tatizo. Kwa hiyo kaona si vyema kulikimbia tatizo moja kwa moja. Ni bora nilikabili ili niweze kujua ninataka nini kimsingi ili mwanangu aweze kupona. Kuna elimu fulani inatumika kwa ugonjwa wa mwanangu yani kwenye upande wa uchawi. Eh, ni uchawi. <coughs> eh. Ni kweli. Sisi ni wachawi. Jo tunamloga mwanao. Lakini tunataka damu yake. labda uchawi ni nini rangi gani ku ni kitu gani kisijulikana nini tatizo kwa mwanangu labda mimi nime nimekosa nini uchawi sio kitu na wala sio mali uchawi ni sehemu ya maisha sisi wote tunaishi ndani yake choki za ila gweye hudaa kukilola mmeso Hulika, uchawi kipele, uwashwa na kukunwa. Sao? Naomba tu mkae mkitambua kwa mba sina mtoto mungine zaidi ya Briana. Mtambua kingine kwa mba na mpenda sana mwanangu. Alafu kingine ni hana makosa yote kwenu. Wala mimi ya kuna nilicho kosea. Kwa nilikuwa na omba yu elimu kwa mwanangu wa impitie kushoto. Na mimi baba mtu ni kiepuke kikombe hichi pia. Mpenda mwanangu natamani kuendelea kumuona. Mzee. Kwa adhabu yoyote ile, kwa faini yoyote mimi niko radhi lakini si uko Briana. Mpenda mwanangu mzee. Kwa nenda tu, mana atapona. Wewe nenda tu, mana atapona. Atapona mjomba, hakuna tatizo. 
najua mwanangu aifiki kesho saa kumi atakuondoka fara yenu nalijua hilo kwa sababu nimejuzwa mimi nilikuwa naomba sina lugha nyingine zaidi ya kuombeni tu nisaidie hili swala nimesema wewe nenda mwanao atapona usungolo nahitaji unipe imani hiyo usikuamini <laughs> mhm mm mhm nataka na, tuandikishane na bisongolo kuhusiana na swala la mwanangu kivipi anasija kuelewa bado mimi niko naishi mjini na mjukuu wa bisongolo kama dada wa, wa nyumbani dada wa kazi kwa hiyo baada ya mwanangu kuumwa kwa kipindi kirefu sana na kuto kupata suluhisho yoyote aliamua kuniambia ukweli kwamba bibi yake pamoja na wenzie walishirikiana katika masuala ya uchawi kwa hiyo kama kijana wao niliamua kuomba radhi na wakajaribu kunielewa kwa namna moja au nyingine sasa kwa kile kibinadamu nimeona kwamba kuja kwenye vyombo vya usalama ni ni uzito kidogo ili kuwa tuweze kuandikishana kwamba lolote linaweza likatokea basi mnaweza mkachukua hatua. Hivi wewe unaakili timamu? Ndio. Wewe unaakili timamu kabisa? Ndio. Yaani ni bora hivi vitu wangevifanya hawa kutokana na mazingira wanaoishi bado washamba waelewi kitu chochote. Hata wewe unaonekana ni mstaarabu, ni mtu mwenye adhi yako, una ni mtu ambaye unajielewa, bado unashikwa masikio nao unakuja kituoni kwa ajili ya kuleta kesi za kichawi. Yaani sisi kama dola tukae tunadini na masuala ya kichawi kweli? Sikiza niwaambie kitu kimoja. Kama hiyo ndiyo kesi ambayo imewaleta naomba tafadhali mjikusanye muondoke. Hapana baba, andika mwanangu. Mama usinifundishe kazi. Mimi najua ninachokifanya. Nimekuambia nijikusanyeni muondoke. Naomba muondoke. Utaandika au andiki? Ah ah. Mama u... Unataka nimalize na hiyo suruali? Ah ah. Hapana, unajua kuna taratibu za kijeshi. Sanyeni unatoka na muda amzingatie hivi vitu lakini vitu kama mkifuata taratibu unajua kuandikishana ni muhimu. Eh kwa sababu wewe anaumwa si mwanao si ndio? Na yule mfanyakazi wako ni mtoto wa mjukuu wa bibi. Eh kuandikishana muhimu. Lazima kuandikishane hapo. Kwa sababu mnapoandikishana ina maana lolote likitokea inakuwa inasaidia. Afu limerudi. Limerudi. Yaani hili limerudi. Limerudi shati. Kwa hiyo na maana hapo lazima muandikishane. Na mimi nishati limerudi. Jambo kwa. Habari ya kazi? Hapa salama, hapa makuni salama. Shangazi, mbona huko hapa kuna shida gani? Huyo kijana ametuleta hapa. Ili tuje kuandikishiana, anatuambia kwamba sisi tunamloga mtoto wake. Sisi wachawi. Kwani wewe ni nani? Nani huyo? Huyo ndio mwenye mtoto huyo. Huyo ndio mwenye mtoto huyo hapa. Huyu ndo mtoto yani huyu baba yake, huyo mtoto. Huyu mtoto anaumwa, mtoto huyu hapo ndo baba yake. Huyu. Mimi ndo naishi na mjukuu wa bibi mjini. Mjukuu wake alijaribu kunieleza mambo yote kuhusiana na bibi yake pamoja na wenzake. Kwa hiyo ndo niwakabili niombe radhi kwa ajili ya umwache mwanangu ya. Kwa hiyo mkuje kuomba radhi hapa kituo cha polisi. Ah hapa ni kwa ajili ya kuandikishana tu kwamba hawata hawatafanya hivyo tena. Hicho unachotaka ukifanya unakijua. Yaani unadili hicho kumuita shangazi yangu mchawi. Huyu mama huoni kwamba ni mama mtu mzima. Wewe umetoka wapi? Dar es Salaam. Sasa umetoka Dar es Salaam kuja kufuata mambo ya uchawi hapa. Unafuata mambo ya ushirikina. Wewe unaonekana msomi umesoma alafu unaendekeza mambo ya ushirikina. Mkuu hawa wamekubali lakini. Walego. Huyu bwana achana naye. Sisi wenyewe tumekuja hapa na wenzangu hapa kwa kumridhisha tu. Lakini mzimu wetu wa mabu na ahadi yetu iko pale pale. Hebu. Nenda. Nimekwambia ondoka. Unisikii? Nimesema toka. Kijana kijana mtana shati lakini unaelekeza mambo ya ushirikina. Sikiliza. 
Ni mambo ya kuendekeza endekeza mambo ya, ya kama haya ushiriki na mstari. Ndio. Unajaza watu hapa kikoni bila sababu. Ndio. Eh? Nimekuelewa. Unakuwa una kazi ya kufanya? Unashangaza? Ndio. Nyie nirejee nyumbani. Sawa. 